Life in a world that keeps changing Think that it's progress you're making Copy and paste pretty faces All the time Picture so perfect we play through Only cause you set up the angle Web that you weave got us tangled Caught in what's before our eyes Show off your fantasy reality Whoa Perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality. Coucou tout le monde, on est mardi aujourd'hui et euh, j'attends mon mari et mon fils euh, qui sont passés euh, à Auchan là parce que on avait rendez-vous pour euh, William euh, à une base euh, militaire parce que, bah, il veut s'engager et finalement le rendez-vous est reporté à mardi prochain et là on était du côté de Salon en Provence et la semaine prochaine on devrait aller du côté de Marseille carrément à l'opposé voilà donc euh, il va rencontrer un conseiller la semaine prochaine euh, et, puis, euh, et puis après on verra ce que ça donne s'il faut remplir un dossier euh, voilà. donc voilà voilà et puis ben, alors pas cette semaine pas la semaine prochaine mais la semaine d'après il commence le bac euh, les, les épreuves du bac euh, classique euh, voilà donc euh, là il a fait espagnol il a fait anglais euh, il a eu un CCF de maths aussi, les CCF c'est fini et là après il passe donc le bac euh, classique voilà bon. ça rigole plus hein <rire> ça rigole plus et puis ben, nous ce week-end on va en Espagne avec mon chéri et puis voilà ce sera déjà pas si mal qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui euh, ce matin j'ai eu une prise de sang oui, elle m'a piqué sur le côté du poignet parce que bah, c'était là que c'était le mieux. C'est là que la veine était la plus gonflée, donc du coup, bah, elle m'a piqué là. Voilà, j'ai gardé le pansement euh, depuis ce matin parce que comme euh, bah, je prends des anticoagulants euh, et des anti-agrégants plaquettaires, euh, du coup, bah, ça saigne longtemps, très longtemps. Donc voilà, donc, euh, du coup, j'ai été obligée de, de laisser le... Le pansement, je l'enlèverai là euh, en rentrant à la maison. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui Je ne sais plus. Donc j'avais ma prise de sang ce matin. Mon fils avait donc son rendez-vous qui du coup a été reporté à la semaine prochaine avec un conseiller pour que ce soit plus simple. Euh, conseiller et recruteur je crois. Voilà. Et euh, la, cet après-midi, ben, j'ai des choses à faire sur euh, Internet. Et puis euh, ensuite, euh, ben, une fois que j'ai fait tout ça, euh, le temps va passer vite. Hein. Là, en rentrant, je vais faire euh, mes poussières, oui, oui, mes poussières dans ma salle, parce que c'est tout cracra poulot, c'est avec la poussière. Mais en fait, comme il commence vraiment à faire beau, ben, en fait, on laisse grand ouvert euh, la, la fenêtre. 
Et euh, comme il y a encore des travaux de notre côté, et ben du coup, euh, voilà quoi. On a de la poussière de partout. Donc voilà. Et puis ben, sinon, euh, ouais, je vais faire la poussière dans le salon. Faut que je m'occupe de mon linge. J'ai fait sécher mon linge. Faut que je le prenne. Enfin, faut que je le, je le dispatche. Donc voilà. Bah écoutez, je vous dis à plus tard. J'attends, j'attends mes mes hommes qui reviennent. Je fais des... en cuisine on va préparer un couscous euh, à la one again comme j'aime le, le dire j'aurais dû le faire hier mais voilà donc on le fait ce soir du coup je vais faire revenir mon poulet pour qu'il soit bien doré dans un premier temps euh, je vais également faire revenir mes légumes etc pour que ça donne du goût ensuite je mettrai du bouillon de volaille euh, je remettrai mon poulet dedans et je laisserai mijoter jusqu'à ce qu'on passe à table avec les légumes et tout ça et tout ça et tout ça j'ai préparé mes légumes de façon à ce que j'ai plus qu'à les ajouter ils sont lavés ils sont coupés etc voilà allez c'est parti alors Déjà, dans un premier temps, je vais faire revenir mes, mes hauts de cuisse de poulet de façon, <coughs> pardon, de façon à ce qu'elle soit bien dorée. Je laisse chauffer ma, ma cocotte. Ce sera dans ma cocotte en fonte, comme très souvent maintenant. Je cuisine beaucoup avec la cocotte en fonte. Et j'aurai aussi des merguez à faire revenir dans la poêle euh, quand on passera à table. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié. Bon, évidemment, du sel, du poivre, du radis à la noute. Euh, voilà, 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 voilà. Des épices. Des épices. Voilà. Et puis, bah, la, la semoule, bien sûr, euh, quand, euh, quand j'aurai suffisamment de bouillon. Voilà. Allez, on se tourne, on y va. Hop. Alors, où est mon couteau Il est là, mon couteau. Allez, côté peau en premier. Alors, ce sont des hautes cuisses que j'avais au congélateur, au barbecue, puisque ce week-end, on part en Espagne et qu'on va se, donc se racheter de la viande. Du coup, je vide au maximum mon congélateur de la viande que j'ai encore dedans. Donc, euh, Donc forcément, ben, c'est loin d'être un couscous, on va dire, traditionnel. Hein. Mais bon, l'important, c'est qu'on se régale. Pour moi, c'est ce qui compte. Allez, je vous reprends quand je vais. Donc j'ai mis mes poulets là. J'ai mis mes légumes à la place. Je vais les faire revenir un petit peu, tranquillou. Ensuite, je vais couvrir les dos. Je rajouterai du bouillon de volaille. Je vais également 
mettre du sel, du poivre, des épices. Bien entendu. Hein. Et en dernier lieu, je rajouterai la viande. Je couvrirai et je laisserai revenir le temps que tout soit bien cuit. Voilà. Alors en légumes, j'ai mis des oignons, du sel des branches, des courgettes et des carottes. Si des courgettes. Je vais mettre aussi du, de, de la tomate concentrée. Voilà. Et ce sera tout, hein. ce sera déjà pas si mal. revenir mes, mes légumes de façon à ce que ça prenne bien euh, le goût de la viande aussi. Euh. Voilà. Alors, je vais mettre ma tomate. La tomate, elle est mise. On va mettre ça. le bouillon que je vais émietter oh. s'il faut que j'en rajoute par la suite euh, du bouillon j'en mettrai un autre euh, voilà. on va y aller progressivement je vais mettre également le reste de la loutre. Alors oui, je fais tout à l'œil. Hein. Absolument. Un petit peu de safran. Mais pas beaucoup parce que c'est en goût le safran donc je vais en mettre mais un petit peu hum, pourquoi tu veux pas couvrir toi on va te mettre dans ce sens là peut-être quelques pistilles Alors pour ceux qui se posent la question, est-ce que je mets du cumin dans le couscous Non, parce qu'on n'est pas fan du cumin. Je rajoute l'eau. d'habitude vous savez je gratte au fond de la cocotte pour décoller la croûte <rire> la croûte ouais les sucs de cuisson allez je rajoute de l'eau parce que là il n'y en a pas assez clairement pas voilà voilà voilà, voilà. hop 
Alors après en épices vous pouvez rajouter ce que vous voulez, il y en a qui rajoutent du cumin, il y en a qui mettent du gingembre en plus du ras à la noute, il y en a euh, qui, euh, qui mettent que le ras à la noute, il y en a qui mettent du curry, il y en a... Enfin, J'ai vu plein de... Plein, plein, plein de sortes différentes. Moi, je mets un petit peu de safran quand j'en ai et euh, du ras de la noute. On va rajouter du sel et du poivre. J'ai le sel qui est là. Je goûterai évidemment le bouillon pour voir s'il y a assez au niveau du bouillon et si c'est assez salé, bien sûr. Voilà. Avant d'ajouter... Ce qu'il y a, je crois qu'il me parlait, mais non pas du tout, il parlait du pénis. <rire> du coup, euh, du sel, du poivre, on remue une nouvelle fois, vous le savez. En général, je remue à chaque étape. Hein. Voilà. Je vais voir si c'est bon avant d'ajouter la viande et laisser revenir tout ça gentiment. Je pense que je vais rajouter juste un, un bouillon de volaille. Ça me paraît, ça me paraît un peu, euh, ouais, un petit bouillon, un, un petit bouillon, un petit bouillon de volaille. Attendez, j'arrive. Voilà, je l'ai rajouté. Je remue à nouveau et je vais voir après si c'est mieux. Je peux déjà vous dire que ça sent bon. Donc ça, c'est super euh, agréable. On va remuer tout ça, voilà. Je regoute une nouvelle fois. Et on verra. Ah oui, c'est bien mieux. C'est fou quand même, hein, parce qu'un bouillon, c'est pas énorme, mais ça change clairement le goût. Donc, du coup, allez, hop, je remets le poulet dedans. On va laisser mijoter ça pendant, je ne sais pas, je verrai en fonction de comment ça se passe dans la cocotte. Et puis c'est tout. Hop, voilà, le poulet est dedans. Je rajoute le jus du poulet. Pas de perte, pas de perte. Hop, voilà. Je vais mettre le couvercle. Voilà. Je laisse le couvercle et je baisse le feu un petit peu. Et puis ben maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Oh les choupis Bon ben voilà, on est à table, ça y est, tout est prêt, tout est fait. Euh, je vous montre. Voilà, j'ai pris une demi-merguez. Je ne sais même pas si je la mangerai en entier, mais bon. Beaucoup de légumes, un peu de semoule. C'est dans un, dans un bol, hein, vous voyez, par rapport à ma main. Voilà, voilà. voilà. Il ne reste plus qu'à à se régaler. Voilà. Bah, écoutez, je vous fais des bisous. On clôture le vlog là pour aujourd'hui. Demain, on est mercredi. Demain, j'ai rendez-vous chez le médecin, mon chéri aussi. Euh, il faut que je fasse les menus de la semaine prochaine. Euh, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore Une mise à jour d'un mémorandum datant de l'époque de la guerre froide qui suggérait l'immense potentiel. Je ne sais plus. Je crois qu'il y a un autre rendez-vous, mais je ne me souviens plus. Donc il faudra que je regarde mon agenda. Donc je vous dirai ça demain. Voilà. Ben, moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous.